அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று மே மாதம் இரண்டாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை உங்கள் அனைவரையும் சுயாதீன செய்தி பார்வையில் சந்திக்கின்றோம் தேசிய பத்திரிகைகளின் செய்திகளை சுயாதீனமாக வழங்க சுயாதீன செய்தி பார்வை தயாராக இருக்கின்றது இன்றும் என்னோடு இணைந்திருக்கின்றார் எம் எஸ் எம் முஷாரஃப் வணக்கம் வணக்கம் நன்றாஜ் வணக்கம் இன்றைய பத்திரிகைகளை பார்க்கின்ற போது முஷாரஃப் அனைவரும் அறிந்தோர் விடயம் மே தினத்தை பற்றிய செய்திகளே எல்லா பத்திரிகைகளிலும் பிரதான பக்கங்களில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது நேற்றைய மே தின கூட்டங்களில் பேசப்பட்ட விடயங்கள் நேற்றைய மே தின கூட்டங்கள் இடம்பெற்ற விதம் அதுபோல் நேற்றைய மே தின கூட்டங்களில் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியினுடைய அந்த கொள்கை விடயங்களை தான் அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கின்றது முஷராஃப் எல்லோருக்கும் எழுகின்ற ஒரு சந்தேகம் மே தினம் என்பது சர்வதேச தொழிலாளர் தினம் தொழிலாளர் தமது உரிமையை வென்றெடுத்ததை தொழிலாளர் உரிமைக்காக குரல் கொடுப்பதை வலியுறுத்துகின்ற ஒரு தினம் ஆனால் எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய பலத்தை நிரூபிப்பதற்கான ஒரு தினமாக இந்த தினத்தை காலகாலமாக செய்து வருகின்றது அந்த வகையில் நேற்றைய தினம் கூட அந்த பலம் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களுடைய எல்லைக்குட்பட்ட பிரதேசங்களில் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த மக்கள் சனத்தரலை காட்டி பலத்தை நிரூபித்திருக்கின்றது என்று குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் நேற்றைய தினம் இந்த கூட்டங்கள் நடைபெற்ற இடங்களில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் அதன் காட்சிகள் அதுபோல் அதில் பேசப்பட்ட விடயங்களை இன்றைய சுயாதீன செய்தி பார்வையினுடாக முழுமையாக உங்களுக்கு வழங்க நாங்கள் தயாராக இருக்கணும் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பலத்தை காண்பிப்பதற்கு கடும் பிரயத்தனத்தில் ஈடுபட்ட கட்சிகள் கொழும்பிலும் கண்டியிலும் கரை புரண்ட மக்கள் வெள்ளம் என்னும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது தினக்குரல் பத்திரிகை மக்கள் வெள்ளம் மூலம் பல பரீட்சை கொழும்பு கண்டியில் ஜன சமுத்திரம் என்னும் தலைப்பில் தினக்குரல் தலைப்பு தந்திருக்கின்றது அதே விலையில் தமிழ் மிரர் பல பத்திரிகையும் இவ்வாறு தந்திருக்கின்றது மே தினத்தன்று மக்களை திரட்டி பலத்தை காட்டிய பிரதான கட்சிகள் எனும் தலைப்பில் தமிழ் மிரர் பத்திரிகை செய்தி தந்திருக்கின்றது அதே வேளையில் ஏனைய பத்திரிகைகளிலும் இந்த செய்தியை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது லக்மிம அதுபோல் நவமணி பத்திரிகையில் புகைப்படத்தை தந்திருக்கின்றார்கள் லக்மிம பத்திரிகையிலும் பிரதான பக்கத்தில் புகைப்படம் தரப்பட்டிருக்கின்றது கெட்டம்பே கேம்பல் பார்க் கோல்ஃபேஸ் மைரலி எனும் தலைப்பில் லக்மிம பத்திரிகை தந்திருக்கின்ற செய்தியை நாங்கள் காணலாம் ஒவ்வொரு புகைப்படத்தோடு அந்த செய்தி தந்திருக்கின்றார்கள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தலைமையில் கண்டி கேட்டம்பே மைதானத்திலும் அதுபோல் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் கேம்பல் பார்க் மைதானத்திலும் அதுபோல் கோல்ஃபேஸ் மைதானத்தில் அந்த கோல்ஃபேஸ் வளாகத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் நடைபெற்ற மீதின கூட்டம் அதன் புகைப்படம் தரப்பட்டிருக்கின்றது லங்காதி ப பத்திரிகையும் அதே செய்தியை தந்திருக்கிறது மை ரலி வளர்ட்ட லக்ஷ கணனின் என்னும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஜேவிபி பிஆர்சி மைதானத்தில் செய்த ஜேவிபியின் அந்த கூட்டத்தின் புகைப்படமும் பொது எதிர்கட்சியின் கூட்டத்தின் புகைப்படமும் தரப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி கெட்டம்பியில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் மற்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கேம்பல் பார்க் புகைப்படங்களை பிரதான பக்கத்தில் தந்திருக்கிறது லங்காதி ப பத்திரிகை ஒவ்வொரு மே தின கூட்டங்களையும் பார்க்கின்ற போதும் அதே அளவு மக்கள் இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல ஐலண்ட் பத்திரிகையின் புகைப்படங்கள் கூட இவ்வாறு தரப்பட்டிருக்கிறது நான்கு பிரதான கட்சிகள் அதுபோல நான்கு பிரதான கட்சிகள் என்று கூறுவதை விட இரண்டு பிரதான கட்சிகள் அதுபோல ஜேவிபி கூட்டு எதிரணியின் புகைப்படங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது ஐலண்ட் பத்திரிகை ஆம் நன்றாஜ் இப்பொழுது இன்று நேற்று இரண்டு நாட்களிலும் அதிகமாக பேசப்படுகிற விடயம் என்னவென்றால் இந்த மே தின கூட்டத்தில் வெற்றி பெற்றவர்கள் யார் என்பதாக மக்கள் மத்தியிலே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்திரிகைகளிலும் அதை நோக்கி தான் எழுதப்படுகின்றன மே தின கூட்டத்தினுடைய வெற்றி என்பது எந்த பிரமாணத்தின்படி கணிக்கப்படுகிறது என்பதான கேள்வியை நாம் முதலில் எழுப்ப வேண்டும் நன்றாக அதாவது அதிகமான கூட்டத்தை யார் கூட்டுகிறார்களோ அவர்கள் வெற்றி பெறுபவர்கள் என்று கணிப்பதா அல்லது தொழிலாளர் உரிமையை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாக்குறுதிகளை யார் அதிகம் கொடுக்கிறார்கள் அவர்கள் வெற்றி பெறுபவர்கள் என்று கணிப்பதா எந்த பிரமாணத்தின்படி கணிப்பது என்று பார்த்தால் பொதுவாக இந்த அதிகமான ஜனத்திரலை கூட்டியவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் எல்லோரும் எழுதுவதையும் பேசுவதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மே தின கூட்டத்திற்கு முன்பதாக கூட இந்த ஜனத்திரல் தொடர்பான விடயங்கள் தான் இருபது லட்சம் பேரை நான் கொண்டு வருவோம் என்பதாக பொது எதிரணியினர் கூறினார்கள் முடிந்தால் கோல்பேசை நிறைத்து காட்டட்டும் என்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினர் கூட சவால் விட்டார்கள் எனவே இந்த மே தின கூட்டத்தில் அதிகமான ஜனத்தை காண்பிப்பது என்பது வெற்றி என்பதாக இயல்பாக உருவாகிவிட்டது ஆனால் உண்மையில் அதை ஒரு வெற்றியாக நாம் கருதலாமா என்பது ஒரு பலத்த கேள்விக்குறிதான் தொழிலாளர்களினுடைய உரிமைகளுக்காக போராட்டம் நடத்திய காலத்தை நினைவு கூறுதல் தொழிலாளர்களினுடைய உரிமையை பெற்றுக் கொடுத்தல் என்பது என்கின்ற உன்னதமான நோக்கத்தை தாண்டி இந்த ஜனத்திரலை காட்டி இதுதான் வெற்றி என்பதாக கூறுகின்ற நிலைமையை நாங்கள் மன வருத்தத்துடன் நோக்குவதோடு இன்றைய செய்திகளை பார்ப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றோம் இன்னுமொரு விடயம் அடுத்து ஆட்சி அமைக்கப் போபவர்கள் யார் என்பதை பறைசாற்றுவதற்கு இந்த கூட்டத்தை ப
இன்னும் ஒரு ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றனவா என்றால் இல்லை நிச்சயமாக எமது நாட்டில் தற்போது தேசிய அரசாங்கம் இருக்கிறது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் இரண்டு மூன்று வழிகள் இருக்கின்றன ஒன்று இராணுவ ஆட்சி அது எமது நாட்டில் நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பே இல்லை இரண்டாவது தேர்தல்கள் மூலமாக ஏற்பட போகின்ற ஒரு மாற்றம் இந்த தேர்தல் மூலமாக ஏற்பட போகிற மாற்றம் என்று பார்க்கிற போது ஜனாதிபதி தேர்தலும் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையிலும் நடக்கப்போவது இல்லை அதே நேரத்தில் பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை பெற்று அல்லது பாராளுமன்ற தேர்தல் ஒன்று நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தை கலைக்க முடியுமா என்று பார்த்தால் பத்தொன்பதாவது திருத்தச் சட்டத்தின் ஊடாக ஜனாதிபதி தன்னுடைய அதிகாரத்தை கொண்டு நான்கரை வருடங்களுக்கு பிறகுதான் அவர் பாராளுமன்றத்தை கலைக்க முடியுமே அல்லாமல் ஒரு வருடத்தில் கலைப்பதற்கான அதிகாரம் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே பாராளுமன்ற தேர்தல் ஒன்று இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றதா என்றால் அதுவும் இல்லை வேறு வகையில் எப்படி சாத்தியம் என்று பார்த்தால் பாராளுமன்றத்திற்குள் இருப்பவர்கள் இப்பொழுது பிரதான கட்சியான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் அதே போன்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் இணைந்து ஐக்கிய தேசிய முன்னணியும் இணைந்து இப்பொழுது ஆட்சி அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த நிலை மாறி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அதில் இருக்கின்ற பொதுஜன அதாவது மக ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியை தனித்து விட்டு ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஒரு சாத்தியப்பாடு இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் பாராளுமன்ற பெரும்பான்மையை பொறுத்தளவிலே இப்பொழுது பெரும்பான்மை பலம் கொண்டவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினர் தான் எனவே அவர்கள் ஆட்சி அமைப்பதற்காக தனித்து ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்பு தான் அதிகமாக இருக்கின்றது ஒரு முறை பிரதம மந்திரி அவர்கள் இந்த தேசிய அரசாங்கத்திலிருந்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி விலகுவதற்கான ஒரு முடிவை எடுக்குமாக இருந்தால் பாறாங்கல்லில் தலையை முட்டுவதற்கு சமமான ஒரு முடிவு அது என்று சொல்லியிருந்தார் அவர் சொன்னதற்கான காரணம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தான் தனித்து ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்பு பாராளுமன்றத்திற்குள் அதிகமாக இருக்கின்றது ஒருவேளை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு போன்றன ஐக்கிய தேசிய க முன்னணிக்கு ஒரு ஆதரவு தளத்தை கொடுக்குமாக இருந்தால் தனித்து ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே பாராளுமன்றத்திற்குள் ஒரு ஆட்சி அமைப்பு ஆட்சி மாற்றத்தை நோக்கியதான ஒரு நகர்வு இடம்பெற வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றால் நிச்சயமாக ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் அதற்கான ஒரு இணக்கப்பாட்டை தெரிவிக்கப் போவதில்லை எனவே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டினுடைய தேர்தல் நடைபெற்று அந்த தேர்தலிலே வெற்றி பெறப்போவர்கள் யார் என்பதை பறைசாற்றுவதற்கு இந்த கூட்டங்களை இவர்கள் கணித்துக் கொள்ளலாம் இல்லை என்றால் நடக்கவிருக்கின்ற மாகாண சபை தேர்தல் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களிலே யார் அதிகமான ஆசனங்களை பெறுவது என்பது தொடர்பிலான விடயத்தை கட்டியம் கூறுவதற்காக இந்த கூட்டங்களை வைத்து பேசுவதில் ஒரு நியாயம் இருக்கின்றது என்று சொன்னாலும் உண்மையில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் கடந்த பொதுத் தேர்தலாக இருக்கலாம் அல்லது கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலை எடுத்தாலும் அதிகமான ஜனத்திரலை கொண்டதாக இந்த தேர்தல் பெறுபேறுகள் இருந்ததாகவும் நாம் எப்போதும் கணிப்பிட முடியாது கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் கூட முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு பெருமளவான ஜனத்திரல் கூடியிருந்ததையும் நாம் பார்த்திருந்தோம் ஆனால் தேர்தல் பெறுபேறு என்பது மாற்றமாகவே வந்தது எனவே இந்த கணிப்புகள் இந்த வாத பிரதிவாதங்களுக்கு அப்பால் நாம் இந்த மேதினத்தை நோக்குவது பொருத்தமானதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஜ தன்ராஜ் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய மேதின கூட்டமானது கெட்டம்பே மைதானத்தில் நடைபெற்றது கண்டியிலே நடைபெற்றது ஒரு விசேடமான ஒரு அம்சம் எனலாம் எனவே கண்டி கெட்டம்பே மைதானத்தில் இந்த மேதின கூட்டம் நடைபெறுகிற போது கிட்டத்தட்ட மழை பொழிந்திருந்தது கண்டி பிரதேசத்தில் மழை பொழியவில்லை என்பதாக நீண்ட காலம் பேசப்பட்டு வந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் அந்த மழை பொழிந்திருந்தது அதை கூட கூட்டத்தில் பேசிய ஜனாதிபதி விரிவாக சொல்லியிருந்தார் எங்கெல்லாம் வறட்சி இருக்கிறதோ அங்கு நாங்கள் இனி செல்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் கண்டியில் மழை இல்லாமல் இருந்து நாங்கள் வந்தவுடன் மழை பொழிந்திருக்கிறது அடுத்த முறையும் மழை இல்லாத பிரதேசத்திற்கு சுதந்திர கட்சி கூட்டத்தை நடத்தும் என்பதாக அவருடைய உரையை நாம் விரிவாக பார்க்கலாம் அதே போன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் உங்களுக்கு தெரியும் கெம்பல் பார்க்க கடந்த வருடமும் அதே இடத்தில் தான் நடைபெற்றது ஆனால் கடந்த வருடம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அந்த கூட்டத்திற்கு வருகை தந்தவர்களை விட அதிகமானவர்கள் இம்முறை வருகை தந்திருந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அந்த கூட்டத்தையும் ஒரு வெற்றியான ஒரு கூட்டமாகத்தான் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கருதுகிறது இதே நேரத்தில் பலத்த எதிர்பார்ப்போடு நடத்தப்பட்ட பொது எதிர் அணியினருடைய கூட்டம் கோல் ஃபேஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது இதற்கு முந்தைய வருடத்தை நாங்கள் கடந்த ஆண்டை எடுத்து பார்த்தால் எங்கு நடத்துவது என்பது தொடர்பான குளர்படி தொடர்ச்சியாக இந்த பொது எதிர் அணியினருக்கு இருந்தது அந்த அடிப்படையில் கடந்த வருடம் அவர்களுடைய கூட்டத்திற்கு வருகை தந்தோரையும் விடவும் இந்த வருடம் அவர்களுடைய இலக்கை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்றான் சொல்ல வேண்டும் இந்த கோல் ஃபேஸை நிறைப்போம் என்று சொன்னதை அவர்கள் நிறைவேற்றி இருக்கின்றார்கள் கிட்டத்தட்ட அவர்கள் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்திருந்த இருபது லட்சம் மக்களை நாங்கள் காண்பிப்போம் என்று ஆனால் இருபது லட்சம் மக்கள் கூடியிருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் இந்த கோல் ஃபேஸ் முழுவதுமே காலி முகத்திடலை நிறைத்திருந்தார்கள் பொது எதிரணியினருடைய ஆதரவாளர்கள் எனவே அந்த அடிப்படையில் பார்க்
ஆதரவு தளம் இப்பொழுதும் விரிவடைந்திருக்கிறது என்பதை தான் அங்கே பேச காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே அதே போன்று ஜேவிபியினுடைய மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய ஒரு கூட்டமும் நடைபெற்றது மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய ஒரு கூட்டத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வதாக இருந்தால் உண்மையாக பாட்டாளி வர்க்கத்தினர் அதிகமாக கலந்து கொண்ட ஒரு கூட்டமாக நாம் அந்த மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய கூட்டத்தை நாம் சொல்லலாம் கிருளப்பணியில் அவர்களுடைய கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களை பார்க்கின்ற போது இந்த தொழிற்சங்க மாணவர் ஒன்றியத்தை சார்ந்தவர்கள் தொழிலாளர் வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என உண்மையாகவே இந்த தொழிலாளர்களை மையப்படுத்தியதாக அவர்களுடைய கூட்டம் நடைபெற்றது அதே போன்று ஜாத்திக்க ஹெல உரிமையினுடைய கூட்டத்தையும் நாம் சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் கோட்டை பகுதியில் நடத்தியிருந்தார்கள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அந்த முன்னணியை சார்ந்த அனைவரையும் கூட்டத்திற்கு கெம்பல் பாக அழைத்திருந்தார்கள் பாட்டாளி சம்பிக்க ரணவக்க அவர்கள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினுடைய கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் தனியாகவும் ஜாத்திக்க ஹெல உரிமையை அவர்களுடைய கூட்டத்தை நடத்தியிருந்தார்கள் அந்த கூட்டத்தில் இந்த உழைக்கும் வர்க்கத்தினரையே அவர்கள் நேரடியாக அந்த கூட்டத்திற்காக அழைத்திருந்ததும் ஒரு விசேடமான அம்சம் ஆனால் எந்த பத்திரிகையும் உள்பக்க செய்தி செய்திகளாகத்தான் அவர்களுடைய விடயங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதே போன்று இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசினுடைய கூட்டம் நடைபெற்றது வழக்கமாக முஸ்லீம் கட்சிகள் தனியாக இந்த மேதின கூட்டத்தை நடத்துவதில்லை ஏனென்றால் முஸ்லீம் மக்களுக்குள் இந்த தொழிலாளர்கள் உழைப்பாளிகள் இல்லையோ தெரியாது வழக்கமாக பிரதான கட்சிகளினுடைய கூட்டத்திற்கு சென்று கலந்து கொள்வதையே வாடிக்கையாகவும் வேடிக்கையாகவும் கொண்டிருக்கிறார்கள் முஸ்லீம் அரசியல்கள் அரசியலினுடைய நிலை தொடர்பாக இதை எடுத்தியும் போதாகவும் நாம் இதனை பார்க்க முடியும் ஏன் இந்த மேதின கூட்டங்களை முஸ்லீம் அரசியல் கட்சிகள் நடத்தவில்லை என்பதான ஒரு கேள்வியை நாம் நியாயமாக இங்கே கேட்க முடியும் அதற்கான பதிலை தெரிவிப்பதற்கான தயாரான நிலையில் இந்த கட்சிகள் இருக்கின்றனவா என்பது கூட நமக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் எந்த ஒரு பொதுமகனும் கூட இந்த கேள்வியை முன்னோக்கி கேட்பதாகவும் தெரியவில்லை வழக்கமாக பிரதான கட்சிகளோடு இணைந்துதான் அவர்களுடைய கூட்டத்தை அவர்கள் நடத்துவதையும் பார்க்கின்றோம் பொதுவாக தேர்தல் காலங்களில் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் வெளியிடப்படும் பெரும்பாலும் இந்த முஸ்லீம் கட்சிகள் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் வெளியிடாமல் தேர்தல்களை சந்திக்கின்ற ஒரு வளமை இருக்கிறது எனவே இந்த மக்களை அதிகமாக அழைத்து அந்த கூட்டங்களை நடத்தி உரிமைகளை வென்றெடுப்பது தொடர்பாக குரல் கொடுப்பதை ஒரு பொருட்டாக நினைக்கவில்லையோ என்பதையும் இந்த இடத்தில் நாம் சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டு பிரதான மேடைக்கு நாம் செல்லலாம் பிரதான கட்சிகள் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்துக்களின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு கட்சியும் இந்த மேதன கூட்டத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயங்களை நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதலாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய கூட்டத்தினுடைய விடயங்களை பார்க்கலாம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய கூட்டத்தில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய உரை அடிப்படையாக கொண்டு பத்திரிகைகள் தலைப்பு வரைந்திருக்கின்றது பல அமைச்சர்களும் பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பேசியிருந்தார்கள் பிரதமர் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்து தினக்குரல் பத்திரிகையில் இவ்வாறு திறந்திருக்கின்றது எந்த தேர்தல் சவாலுக்கும் எமது கட்சி தயார் பிரதமர் ரணில் தெரிவிப்பு எனும் தலைப்பில் தினக்குரல் பத்திரிகை அந்த செய்தியை தந்திருக்கின்றது வீரகேசிரி பத்திரிகையில் அந்த செய்தியை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயார் சூரியரை தா பிரதமர் ரணியில் எனும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது அதே வேளையில் இவ்விடத்தில் அரசியல் தீர்வு பிரதமர் ரணில் நம்பிக்கை எனும் தலைப்பிலும் வீரகேசிரி பத்திரிகையில் மற்றும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே வேளையில் தமிழ் மிரர் பத்திரிகையிலும் நாங்கள் அந்த செய்தியை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய கருத்தை அடிப்படையாக கொண்ட செய்திகள் தமிழ் மிரர் பத்திரிகையிலும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் நவமணி பத்திரிகையிலும் அந்த செய்தியை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது பிரதமர் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்து எந்த நேரத்திலும் தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயார் என்ற ஒரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் திவைன பத்திரிகையில் சந்தே டாபி லாஸ்டி எனும் தலைப்பில் ரணில் தெரிவித்திருக்கின்ற பிரதமர் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏனைய அனைத்து பத்திரிகையிலும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய சூளுரைப்பாக இருப்பது தேர்தலை எதிர்கொள்ள நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற ஒரு விடயத்தை தெரிவித்திருக்கின்றார் ஐலாண்ட் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக கூட பிரதமருடைய செய்தி தான் அமைந்திருக்கின்றது பிஎம் டிராஃப்ட் கன்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொப்போசல் ரெடி சூன் எனும் தலைப்பில் அந்த செய்தியை தந்திருக்கின்றார்கள் ஐலாண்ட் பத்திரிகையில் ஆமாம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதான கூட்டம் நடைபெற்ற கெம்பல் பார்க் மைதானத்திலே பிரதம மந்திரி அவர்கள் உரையாற்றுகின்ற போது நாட்டின் இந்த பொருளாதார விருத்தி தொடர்பான விடயங்களை அதிகமாக கோடிட்டு பேசியிருந்தார் தேர்தலுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி தயாராக இருக்கிறது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் கடந்த மேதின கூட்டத்தை விடவும் இந்த மேதின கூட்டத்தில் அதிகமான ஜனத்திரலை இந்த ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினுடைய மேதினத்தில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே எந்த ஒரு தேர்தலையும் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் சந்திப்பதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதாக பிரதம மந்திரி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் நாட்டின் பொருள் பொது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கொண்டு செல்ல முடியாதன் காரணத்தினாலேயே தான் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் தேர்தலை முன்கூட்டியே நடத்தியிருந்தார் அந்த அடிப்படையில் நாடு பல்வேறு கடன் சுமையை சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது
முக்கியமாக பல்வேறு கடன் சுமைகளோடு இந்த நாட்டை நாங்கள் பாரம் எடுக்க வேண்டியதாகிவிட்டது இருந்தபோதும் கூட இந்த நாட்டை எப்படியேனும் முன்னேற்றுவது என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த கடன்களை எல்லாம் நாங்கள் மீள திருப்பி செலுத்துவதோடு நாட்டை எப்படி பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றுவது என்கின்ற அடிப்படையில் எங்களுடைய அரசாங்கத்தை நாங்கள் இப்போது கொண்டு செல்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் இந்த ஏற்றுமதியை நாங்கள் அதிகரிப்பதன் ஊடாக மட்டும்தான் நாங்கள் அதிகமான வருமானத்தை ஈட்டிக்கொள்ள முடியும் இந்த வருமானத்தின் ஊடாகத்தான் எங்களுடைய நாட்டை அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் என்கின்ற அடிப்படையில் நாங்கள் ஏற்றுமதிக்கான வேலை திட்டங்களை கொண்டு செல்கின்றோம் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரி சலுகை இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கடந்த ஆட்சி காலத்தினுடைய மெத்தன போக்குகளின் காரணமாகவும் மனித உரிமை மீறல் செயற்பாடுகளினாலும் இந்த ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரி சலுகை இல்லாமல் போனதால் பெருமளவு பொருளாதார நஷ்டம் எமது நாட்டிற்கு ஏற்பட்டிருந்தது இந்த ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரி சலுகையை நாங்கள் இப்பொழுது பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றோம் என்பதை சொல்லி சுட்டிக்காட்டி இருக்கின்றார் ஆறாயிரத்தி அறுநூறு ஆடைகள் மட்டுமல்லாமல் ஆறாயிரத்தி அறுநூறு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடியதான ஒரு வாய்ப்பு இப்பொழுது உருவாக்கி இருக்கின்றது எனவே இந்த இரண்டு வருட காலத்தில் நாங்கள் எப்படி நாட்டினுடைய கடன்களை சீர் செய்யலாம் எத்தகைய பொருளாதார திட்டத்தை முன்னேற்றுவது என்பது தொடர்பாக மிகவும் தீவிரமாக நாங்கள் செயற்பட்டு வந்தோம் இதற்கு பிறகான காலகட்டம் இந்த மிகுதியாக இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் நாங்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நோக்கி நகர இருக்கின்றோம் எனவே நிச்சயமாக இந்த இலங்கையை கட்டியெழுப்புவதற்கான வாய்ப்புகளை எதிர்காலத்தில் நாங்கள் உருவாக்குவோம் அது மாத்திரமல்லாமல் வெளிநாடுகளிலிருந்து எமது நாட்டிற்கு முதலீடுகள் செய்யப்படுவதன் மூலமாகவும் எமது நாட்டை பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்ற முடியும் அந்த அடிப்படையில் தான் ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா என்பன இலங்கையில் பல்வேறு திட்டங்களை முன்னெடுக்க இணங்கியிருப்பதாகவும் பிரதம மந்திரி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் கொழும்பு மாநகரம் துறைமுகம் கண்டி நகரம் திரவ இயற்கை வாயு மின் உற்பத்தி நிலையம் தொலைக்காட்சி தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட அப் அபிவிருத்தி திட்டங்களை மேற்கொள்ள ஜப்பான் இணங்கியிருப்பதாகவும் அதேபோல திருகோணமலை துறைமுகத்தை முன்னேற்றுவதற்கு முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதற்கு இலங்கையுடன் இணைந்து செயற்பட இந்தியா இணங்கியிருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கின்றார் அத்துடன் இந்தியாவும் இயற்கை திரவ வாயு மின் உற்பத்தி நிலையம் ஒன்றை அமைக்க இணக்கம் தெரிவித்திருப்பதுடன் சம்பூரில் சூரிய மின் சக்தி உற்பத்தி நிலையம் ஒன்றையும் அமைக்கவும் உடன்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் எனவே இத்தகைய வெளிநாட்டு முதலீடுகள் எமக்குள் வருகின்ற போதும் பொருளாதார ரீதியாக நாம் முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அதேபோன்றுதான் சீனாவினாலும் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற சில அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் கூடாகவும் எங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு உச்ச வளர்ச்சியை அடைய முடியும் என்பதாக பிரதம மந்திரி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் அதே போன்று இந்திய நிறுவனத்துடன் இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டு தாபனமும் இணைந்து மேற்கொள்ள உள்ள திட்டங்களினால் பெட்ரோலிய கூட்டு தாபனத்தை நாசமாக்க வேண்டியதான ஒரு தேவை எமக்கு இல்லை வீணான பிரச்சாரங்களை முடக்கி விட்டிருக்கின்றார்கள் எப்படியேனும் ஆட்சியை பிடிப்பது என்கின்ற நோக்கிலே பிழையான சில தகவல்களை மக்கள் மத்தியில் பரப்புகின்றார்கள் இந்த பெட்ரோலிய திட்டத்தை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்வது முன்னேற்றம் அடைய செய்வதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் இந்திய அரசாங்கம் இணைந்து செயற்பட தயாராக இருக்கின்றது எனவே அந்நிய முதலீடுகளின் ஊடாக ஒரு நாட்டை அபிவிருத்தி அடைய செய்வது என்பது பல அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளில் நாம் பார்த்த விடயம்தான் எனவே எமது தேசத்தையும் கட்டியெழுப்புவதற்கு இத்தகைய உத்திகளை நாங்கள் பொருளாதார நன்மை கருதி நாங்கள் செயற்படுத்துகின்றோம் எனவே இதனுடைய தேவையை மக்கள் புரிந்து கொண்டால் எதிர்காலத்தில் முன்னேற்றத்தை நாங்கள் இலகுவாக ஏற்படுத்தி விடுவோம் என்பதை பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் அது மாத்திரமல்லாமல் அபிவிருத்தி திட்டங்களின் மூலம் வருமானங்களை ஈட்டி கடன்களை திருப்பிச் செலுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வெகு விரைவில் உருவாகும் என்பதையும் நம்பிக்கையோடு பிரதம மந்திரி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் எனவே பிரதமர் சொல்லியிருக்கின்றார் பிரச்சனைகள் ஏதும் இருப்பின் நாம் பேச தயாராக இருக்கின்றோம் ஆனால் எமது முன்னேற்ற பயணத்தை தடை செய்வதற்கு எவருக்கும் இடம் அளிக்க மாட்டோம் என்பதான் ஒரு கருத்தையும் தெரிவித்திருக்கிறார் பிரதம மந்திரியினுடைய உரையை நாங்கள் சாராம்சமாக பார்க்கின்ற போது இன்றைய நிலையிலிருந்து இன்றைய மேதின கூட்டத்தையும் இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையையும் பார்க்க முடியும் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையாக இருக்கின்ற இந்த காலப்பகுதியிலே இந்த கடன்களை மீள செலுத்துவதோடு பொருளாதாரத்திலும் ஒரு மேம்பட்ட நிலையை இந்த ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அதே போன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தலைமையிலான இந்த தேசிய அரசாங்கம் உருவாக்கிவிடும் என்பதான நம்பிக்கையை தான் அவர் அவரோடு அவருடைய உரையிலே தெரிவித்திருக்கின்றார் எனவே இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்தை தடுப்பதை எவராலும் தடுப்பதை நாங்கள் அனுமதிக்க போவதில்லை என்பதை அவர் தெரிவித்திருப்பதன் ஊடாக இந்த பிற்பட்ட காலப்பகுதியிலே பொருளாதார ரீதியான ஒரு உச்ச இடத்தை இலங்கை அடைந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை இப்போது நாம் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் என்பதை தான் தெளிவாக சூறு கூறியிருக்கின்றார் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரி சலுகை கிடைத்தது போன்றும் அந்நிய முதலீடுகளும் எமது நாட்டில் ஏற்பட்டு பொருளாதார ஒரு விருத்தி ஏற்படுமாக இருந்தால் அடுத்து வரும் மே தினம் அல்லது அதற்கு அடுத்து வரும் மே தினங்களில் மக்கள் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் என்பதை தான் மறைமுகமாக பிரதம மந்திரி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் இதே நேரத்தில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினுடைய மேடையில் பேசிய இந்த முக்கியமான
மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களை ஒரு தேச துரோகியாக அவர் சித்தரித்திருந்தார் அதே போன்று முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபாய ராஜபக்ச அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய அழிவுக்காக பயன்பட்ட ஒருவர் என்பதாகவும் மிகவும் காட்டமான விமர்சனத்தை அவர் முன்வைத்திருந்ததையும் இந்த இடத்தில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதே நேரத்தில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி மேடையில் பேசிய ராஜித சேனாரத்ன அவர்களுடைய உரையும் முக்கியம் அண்மையில் கூட ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா அவர்களுக்கு இராணுவத்தில் உயர் பதவி வழங்கப்படும் என்பதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார் அந்த கருத்தை மீளவும் அவர் வலியுறுத்தும் வகையில் நேற்றைய தினம் உரையாற்றியிருந்தார் நேற்றைய தினம் அவர் பேசுகின்ற போது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தேர்தலிலும் நாங்கள் அந்த தேசிய அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பின்னரும் தொடரும் என்பதான ஒரு கருத்தை அவர் வெளியிட்டிருக்கின்றார் கொலை கொள்ளை குற்றவாளிகளை நாங்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்பதான ஒரு கருத்தையும் தெரிவித்திருக்கின்றார் வசீம் தாஜுடின் கொலை அதே போன்று லசந்த விக்ரமதுங்க அவர்களுடைய கொலை தொடர்பாக எல்லாம் உரியவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்பதான ஒரு கருத்தையும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த நாட்டிலே முன்னே ஆட்சியின் போது முஸ்லிம்கள் எதனை உண்ண வேண்டும் என்பதனையும் கூட யார் இந்த ஆட்சியாளர்கள் அல்லது இனவாதிகள் தான் தீர்மானித்தார்கள் தெற்கில் உள்ளவர்கள் ஆனால் இன்று நல்லாட்சி நிலவி இருக்கின்றது எல்லோருக்கும் சுதந்திரமான ஒரு காலம் இது எனவே எதிர்வரும் காலம் பொருளாதாரத்தில் சிறப்படைவதற்கான ஒரு காலம் என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டி இருக்கின்றார் எனவே இந்த ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினுடைய பேச்சு பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றம் எதிர்காலத்தை எவ்வாறு நாம் கொண்டு செல்வது என்கின்ற முக்கியமான விடயப் பொருளை மையப்படுத்தியதாக இருந்ததை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய மேதிர கூட்ட விவரங்களை பார்க்கலாம் அதில் ஜனாதிபதியினுடைய அடிப்படையாக கொண்டுதான் பத்திரிகைகள் தலைப்பு செய்தியை வழங்கியிருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகைக்கு இவ்வாறு தலைப்பிட்டிருக்கிறது இன்று சர்வதேசத்தை வெற்றி கொண்டுள்ளோம் ஜனாதிபதி பெருமிதம் என்னும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது தமிழ் மிரர் பத்திரிகை இவ்வாறு செய்தி தந்திருக்கின்றது இனிமேலும் குற்றத்துக்குரிய நாடாக இலங்கை இல்லை என்னும் தலைப்பில் தமிழ் மிரர் பத்திரிகை செய்தி வழங்கியிருக்கின்றது அதுபோல நவமணி பத்திரிகையில் இனங்களை புறக்கணித்து நாட்டை முன்னேற்ற முடியாது கெட்டம்பே கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி என்னும் தலைப்பில் நவமணி பத்திரிகை ஜனாதிபதியினுடைய செய்தியை தந்திருக்கிறது அதே வேளையில் திவேன பத்திரிகையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற கருத்து ஸ்ரீலங்கா நிதாஸ் பக்ஷிய தினநவா தேர்தல் நடந்தால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வெற்றி பெறும் எனும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது லக்பிம பத்திரிகையில் ஒரு யோ யோசனை முன்வைக்கப்பட்ட அந்த யோசனையை பற்றிய செய்தியாக லக்மி பத்திரிகை பிரதான செய்தி தந்திருக்கின்றது ஃபெடரல் நதி விவஸ்தாவா ஸ்ரீலங்கா நிதாஸ் பக்ஷிய யோஜனாவ சம்மதாய் எனும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது ஃபெடரல் இல்லாத அரசியல் அமைப்பு ஒன்றுக்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அந்த யோசனையை அனுமதித்திருக்கின்றது நேற்றைய தினம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி நினைக்கிற ஐந்து யோசனைகள் முன்வைத்து அதற்கான சம்மதத்தை நேற்றைய மே தின ஊர்வலங்களின் போது மே தின கூட்டத்தின் போது பெற்றுக்கொண்டிருந்தது கெட்டம்பே மைதானத்தில் ஜனாதிபதியின் முன்னிலையில் அதில் ஒன்றாக தரப்பட்டிருக்கின்ற விடயம் ஃபெடரல் இல்லாத சமஷ்டி இல்லாத அரசியல் அமைப்பை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி சுதந்திர கட்சி ஏற்றுக்கொள்கின்றது என்ற ஒரு யோசனையை முன்வைத்து அதை அனுமதித்திருக்கின்றார்கள் முஷரஃப் இதில் குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் இவ்வளவு காலம் இந்த அரசியல் அமைப்பு பற்றி பேசுகின்ற போது இந்த அரசியல் அமைப்பு மாற்றம் பற்றியோ அல்லது அரசியல் அமைப்பில் சொல்லப்படுகின்ற விடயங்கள் பற்றியோ ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்காத நிலையை காணக்கூடியதாக இருந்தது இந்த அரசியல் அமைப்பு வழிநடத்து குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தவர்கள் நிகழ்ச்சிகளுக்கு வரும்போது தெரிவித்திருக்கின்ற தெரிவித்திருந்த ஒரு விடயம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இந்த அரசியல் அமைப்பை பற்றி தமது வெளி நிலைப்பாட்டை வெளிப்படையாக தெரிவிக்காத ஒரு நிலை இருந்தது இப்போது இந்த மீதின கூட்டத்தின் போது அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அரசியல் அமைப்பு மாற்றத்துக்கு அவர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் இந்த சமஸ்தி என்ற ஒரு விடயம் இல்லாத அரசியல் அமைப்புக்கு அவர்கள் தயாராக இருப்பதாக தான் அந்த விடயம் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கு ஆமா கண்டியிலே கெட்டம்பி மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தின் போது ஜனாதிபதி அவர்கள் தலைமையேற்று நடந்திருந்தார் ஜனாதிபதி அவர்கள் நேற்றைய தினம் உரையாற்றுகின்ற போது பல்வேறு தகவல்களை வெளியிட்டிருந்தார் குறிப்பாக நான் இன்று இங்கு மேதின பேராணியின் போது ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை முடிக்க ஆறு மணித்தியாலங்கள் கடக்க நேரிட்டுள்ளது அந்த அளவு மக்கள் இங்கே வருகை தந்துள்ளனர் இது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் சக்தி உழைக்கும் மக்களின் சக்தியே இன்று மழை பெய்துள்ளது கண்டி வறட்சியில் இருந்த பகுதி நாம் இங்கு வந்தோம் மழை பெய்தது இதே போன்று கடந்த வருடமும் காலையில் வறட்சி இருந்தது மேதின கூட்டத்துடன் அங்கு மழை பெய்தது இதே போல் அடுத்த வருட வருடத்தில் எங்கு வறட்சி இருக்கிறதோ அங்கு சென்று நாங்கள் கூட்டத்தை நடத்துவதற்கும் மழையை பொழிவிக்க செய்வதற்கும் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதான ஒரு கருத்தை அவர் வலியுறுத்தியிருந்தார் அது மாத்திரமல்லாமல் இன்று உலகில் சர்வதேச வாதம் என்பது மெதுவாக இல்லாது போகிறது என்பதான ஒரு கருத்தையும் முன்வைத்திருக்கின்றார் பிரதான நாடுகள் மற்றைய நாடுகளில் கைவைத்து செயற்படுகின்றன சுதேசவாத சிந்தனை மற்றும் இனவாதம் மூலம் தமது நாட்டை நடத்தி செல்ல முயற்சிக்கின்றன எமது நாட்டின் மீது யாரும் தலையிடுவதில்லை என்பதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துக
நான் எனது கட்சியில் சுதந்திரத்தை வழங்கியுள்ளேன் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நான் செயலாளராக இருந்தபோது குறித்த நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு அப்பால் எதனையும் மத்திய செயற்குழுவில் பேச முடியாது ஆனால் இப்போது அவ்வாறில்லை சுதந்திரமாக கருத்து கூறவும் விமர்சனங்களை முன்வைக்கவும் இடமளித்துள்ளேன் நான் இன்னும் எனது குடும்பத்தாருக்கு கட்சியில் ஆசனம் ஒதுக்கியதில்லை எமது கட்சியில் இளவரசர்கள் இல்லை மகளிர் அணி சுதந்திரமாக செயற்படுகின்றது அதில் மனைவி இல்லை இந்த கட்சியில் ஊழல் மோசடி குடும்பவாதம் என்று சுதந்திரம் ஜனநாயகத்துடன் செயற்படும் நிலைமையை கட்சியில் ஏற்படுத்தி உள்ளேன் என்பதாக அவர் தெரிவித்ததனூடாக கடந்த ஆட்சியில் முன்னாள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தலைவராக இருந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் எவ்வாறு கட்சியை ஒரு குடும்ப கட்சியாகவும் அந்த கட்சியில் இருக்கின்ற மகளிர் அணியிலிருந்து இளைஞர் அணியிலிருந்து அனைத்தையுமே தன்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களிடம் கையளித்து ஏனையவர்களின் சுதந்திரத்தை பறித்திருந்தார் என்பதையெல்லாம் அவர் மறைமுகமாக ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் இந்நிலையில் நாம் வறுமை ஏழ்மை நிலைமையிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது இந்த வருடத்தில் இதற்கான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளோம் இதனுடன் நாம் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் நாட்டை கட்டியெழுப்ப சகலரும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்பதாக ஒரு அறைகூவல் விடுத்திருக்கின்றார் சகல இனத்தவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு இனத்தை ஒதுக்கி நாட்டை கட்டியெழுப்ப இனம் மதம் பார்க்காத ஒற்றுமையாக சுதந்திரத்தை நாம் ஒரு காலகட்டத்தில் வென்றிருந்தோம் ஆனால் பின்னர் அதிகாரத்திற்காக பிரிந்து செயற்பட்டோம் யுத்தத்திற்கு சென்று நாட்டில் இழக்க வேண்டியது இழந்தோம் இதனை தொடர்ந்து இராணுவத்தின் உதவியுடன் மீண்டும் நாம் இலங்கையில் சுதந்திரத்தை ஏற்படுத்தினோம் மீண்டும் நாம் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் நிரந்தரமாக நாம் அதனை அடைய நல்லிணக்கத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் சகலரும் ஒற்றுமையாக வாழும் நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த காலத்தில் சர்வதேச பொருளாதார ஒப்பந்தம் தொடர்பான விடயங்களையும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்களை செய்யும் போது பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு இலக்காக வேண்டியுள்ளது நாடு பிளவுபடும் நாட்டை வெளிநாட்டுக்கு விற்கப் போகின்றோம் என்றெல்லாம் கூறுகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பொது வேட்பாளராக என் மீது நம்பிக்கை வைத்து தெரிவு செய்த போது என்னை ஜனாதிபதி ஆசனத்தில் அமர்த்தியது சுதந்திரமான வெளிநாட்டு தலையீடு என்று தாய் நாட்டை முன்னோக்கி கொண்டு செல்லவே வந்தேன் நான் எனவே மக்கள் தான் என்னை இவ்வாறு ஜனாதிபதியாக நீங்கள் கொண்டு வந்தீர்கள் இதன்படி நான் மேற்கூறிய விமர்சனங்களில் கூறப்படும் விடயங்களுக்கு இடமளிக்க மாட்டோம் என்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் குறிப்பாக சிலர் கண்ணாடி வீட்டிலிருந்து கற்களை வீசுகின்றார்கள் போர்ட் சிட்டி மூலம் அவ்வாறான நிலைமை காணப்பட்டது ஆனால் நாம் இப்போது ஒப்பந்தத்தில் உள்ளவற்றை மாற்றியுள்ளோம் என்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார் நான் கட்சித் தலைவர் பதவியை பலவந்தமாக பறிக்கவில்லை எனக்கு அது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதாகவும் ஜனாதிபதி தெரிவித்திருந்தார் கட்சியை சக்தி இழக்க செய்ய சிலர் முயற்சிக்கின்றனர் ஆனால் நான் கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கு முன்கொண்டு வந்துள்ளேன் இதற்கு உதவியர்களுக்கு நான் நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றேன் நான் கட்சியில் ஐம்பதாவது வருடத்தில் இருக்கின்றேன் நான் சுத்தமான அரசியல் நிலைக்கு கொண்டு வந்து வெற்றி பாதைக்கு கொண்டு செல்வேன் நான் கட்சியிலிருந்து யாரையும் செல்ல வேண்டாம் என்றோ அல்லது வர வேண்டாம் என்றோ கூறியதில்லை இந்நிலையில் என் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து அறிக்கைகளை வெளியிடுகின்றனர் கட்சியின் எந்தவித நடவடிக்கைக்கும் வராது என் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றனர் எனது கட்சியை முன்கொண்டு செல்ல இடம் உள்ளது என்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் நாம் ஏற்படுத்திய இந்த இணக்கப்பாட்டு அரசாங்கத்தின் மூலம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் இணைந்து செயற்படுவது தொடர்பாக விமர்சனங்களை செய்கின்றார்கள் உண்மையில் அவ்வாறு செயற்படுவதனால் தான் சர்வதேசத்தை எம்மால் வெற்றி கொள்ள முடிந்தன என்பதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் எனவே சர்வதேச நாடுகளை வெற்றி கொள்ள முடிந்ததற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஒரு பிரதான காரணம் என்பதை ஜனாதிபதி இந்த இடத்தில் உறுதிபட சொல்லியிருக்கின்றார் இன்று சர்வதேசத்தை நாம் வெற்றி கொள்வதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு சர்வதேசம் இப்போது எமது பக்கம் இருக்கின்றது என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் அதே போன்று தொழிலாளர் விவகாரம் தொடர்பாக ஜனாதிபதி அவர்கள் நேற்றைய தினம் பேசுகின்ற போது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் பிரசவ விடுமுறை தொடர்பாக பிரச்சனைகள் உள்ளன தனியார் துறை மற்றும் வர்த்தக நிலையங்களில் கடமையாற்றும் பெண்களுக்கும் அரச துறையில் பணிபுரியும் பெண்களுக்கும் பிரசவ விடுமுறை வழங்கும் நாட்களில் வித்தியாசம் உள்ளது எண்பத்தி நான்கு நாளும் கட்டாயம் அந்த விடுமுறையை வழங்க நடவடிக்கைகளை நாம் எடுத்திருக்கின்றோம் சனி ஞாயிறு போயா உள்ளிட்ட விடுமுறை இல்லாமல் அந்த எண்பத்தி நாலு அரச மற்றும் தனியார் துறையினருக்கு இனிமேல் வழங்கப்படும் என்பதான ஒரு கருத்தையும் ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த தொழிலாளர்கள் சார்பாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் இதேவேளை வடக்கு கிழக்கில் இருந்து இந்த கூட்டத்திற்கு பெருந்திரளான மக்கள் வருகை தந்துள்ளனர் உங்களின் பலம் ஆசீர்வாதம் திறமை உங்களின் பங்களிப்பு மூலம் நாம் தாய் நாட்டை கட்டியெழுப்ப சகலரும் ஒற்றுமையாக செயற்பட வேண்டும் என்பதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் ஜனாதிபதியினுடைய உரையை நாங்கள் சுருக்கமாக பார்த்தால் பெரும்பாலும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்குள் தனது பலத்தை அவர் நிரூபிப்பதிலே அதிகமாக உரையாற்றியதை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை கடந்த ஆட்சியில் இருந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் எவ்வாறு வைத்திருந்தார் நான் எவ்வளவு ஜனநாயக தன்மையாகவும் சுதந்திரமாகவும் வைத்திருக்கின்றேன் என்பதைத்தான் ஜனாதிபதி மீளவும் மீளவும் உறுதிப்படுத்தியதை நேற்றைய உரை ஊடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இதே போன்று சர்வதேச ரீதியாக நாங்கள் சர்வதேச நாடுகளை வெற்றி கொண்டிருப்பதும் எமது ஆட்சிய
புதிய அரசுக்கான பாதை இன்று உருவாகிவிட்டது மஹிந்த உறுதிப்பட தெரிவிப்பு எனும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக அந்த கூட்டத்தை பார்த்தவுடன் முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு அது சம்பந்தமான விடயங்களை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் அந்த கூட்டத்தின் முன்னிலையில் ஜனாதிபதி முன்னாள் ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக அந்த கருத்து இருக்கின்றது அதுபோல் திவேன பத்திரிகை இவ்வாறு ஒரு செய்தியை தந்திருக்கின்றது புல்வான் நம் தியாண்டு மஹிந்த அபியோகராய் எனும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது இயலுமானால் வையுங்கள் இது தேர்தல் தொடர்பான ஒரு அழைப்பாக இருக்கின்றது இந்த கூட்டத்தை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி தெரிவித்திருக்கின்ற ஒரு கருத்தாக இருக்கின்றது இயலுமானால் அந்த தேர்தலை நடத்தி காட்டுங்கள் என்ற ஒரு விடயத்தை அவர் தெரியப்படுத்தியிருக்கின்றார் அதுபோல் ஏனைய பத்திரிகைகளில் முன்னாள் ஜனாதிபதி தெரிவித்த கருத்தாக இருக்கின்ற ஒரு விடயம் அந்த தேர்தலை நடத்துமாறும் அரசாங்கத்துக்கான முடிவாக இந்த கூட்டம் அமையும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் ஐலண்ட் பத்திரிகையில் கூட அந்த செய்வார் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது எம்ஆர் திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எனும் தலைப்பில் அந்த செய்து தரப்பட்டிருக்கிறது அரசாங்கத்தின் முடிவு இங்குதான் ஆரம்பம் இதுதான் அரசாங்கத்தின் முடிவு என்று அந்த கூட்டத்தை பார்த்து முன்னாள் ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது அவர்களுடைய கருத்து பொது எதிரணியினுடைய கூட்டம் நேற்று காளிமுகத்திடலில் நடைபெற்றது காளிமுகத்திடலில் நடைபெற்ற கூட்டம் தொடர்பாகத்தான் எல்லோரும் இன்று சிலாகித்து பேசுவதையும் தன்ராஜ் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த காளிமுகத்திடலில் முடியுமானால் நீங்கள் நிறைத்து காட்டுங்கள் என்பதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினர் சவால் விடுத்தமை தான் இந்த ஒரு கருத்து மேலோங்கி இருப்பதற்கு காரணம் என்று கூட நாம் சொல்ல முடியும் அது மாத்திரமல்லாமல் இருபது லட்சம் பேரை திரட்டி காண்பிப்போம் என்பதாக அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் அதற்கு அமைவாக பெருமளவான சனத்திரலுக்கு மத்தியிலே பொது எதிரணியின் சார்பாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் நேற்றைய தினம் உரையாற்றியிருந்தார் நேற்றைய தினம் அவர் உரையாற்றுகின்ற போது அரசாங்கத்தினுடைய வீழ்ச்சி இன்றிலிருந்து ஆரம்பமாகின்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினர் இன்று இந்த காலி முகத்திடலை நிறைத்து காட்டுமாறு கேட்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் பார்க்கட்டும் இதையெல்லாம் ஒரு பெரிய சவால் அல்ல இதைவிட மிகப்பெரிய சவால்களை எல்லாம் முறியடித்தவர்கள் நாங்கள் எனவே இன்று எங்களுடைய மக்கள் பலத்தை நிரூபித்திருக்கின்றோம் இன்றிலிருந்து எங்களுடைய வெற்றி பயணம் ஆரம்பமாகிறது என்பதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார் அது மாத்திரமல்லாமல் அவருடைய கருத்துக்களில் மேலோங்கி இருந்த விடயம் என்னவென்றால் அரசாங்கம் தேர்தல்களை நடாத்த பயப்படுகிறது ஏனென்றால் பொது எதிர அணிக்கான ஆதரவு அதிகரித்திருப்பதன் காரணமாக தேர்தல்களை நடத்தினால் தமக்கு தோல்வி ஏற்படும் என்கின்ற ஒரு பயத்தின் காரணமாகத்தான் தேர்தலை நடத்தாமல் இருக்கின்றார்கள் உடனடியாக அவர்கள் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு நாம் சவால் விடுகின்றோம் முடியுமாக இருந்தால் தேர்தலை நடத்தி காட்டுங்கள் என்பதான ஒரு சவாலை விடுத்திருந்தார் அது மாத்திரமல்லாமல் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் பேசுகின்ற போது இந்த பயம் காட்டுகின்ற வேலை வேலைகளில் அரசாங்கத்தில் ஈடுபடுகின்றது இந்த எதற்கும் நாங்கள் அஞ்சப்போவது கிடையாது எந்த ஒரு விடிய விடயத்தை முறியடித்து வெற்றி வாகை சூடுவதற்கு நாம் தயாராகி இருக்கின்றோம் என்பதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த நாட்டை தனியார் மயமாக்குகின்றார்கள் ஏனைய தேசத்திற்கு இந்த நாட்டினை விற்கின்றார்கள் என்பதான ஒரு கருத்தையும் அவர் முன்வைத்திருந்தார் அந்த கருத்தை முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறுகின்ற போது என்னை தண்டித்தார்கள் என்னை தண்டிப்பது போல எனக்கு உதவி செய்த சீனாவையும் தண்டித்தார்கள் துறைமுக நகர திட்டத்தை அவர்கள் எதிர்த்தார்கள் ஆனால் பின்னர் இப்பொழுது அதனை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் இந்த நாட்டை வெளிநாட்டுக்கு விற்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசாங்கம் ஈடுபட்டு வருகின்றது திருகோணமலையை இந்தியாவுக்கு வழங்குவதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் தற்போது எடுத்து வருகின்றார்கள் அதே போன்றுதான் கொழும்பு துறைமுகத்தினுடைய கிழக்கு இறங்கு துறையையும் இன்னொரு தேசத்திற்கு வழங்குவதற்கு இவர்கள் தயாராக இருக்கின்றார்கள் இப்படி நாட்டினுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் வெளிநாட்டிற்கு விற்கின்ற நடவடிக்கைகளில் இந்த அரசாங்கம் ஈடுபட்டு வருகின்றது ஒருபோதும் இதற்கு நாம் இடமளிக்க கூடாது எனவே இந்த நாட்டை மீட்டெடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அதற்கு நாங்கள் விரைவில் ஆட்சிக்கு வருவதுதான் ஒரே வழி அந்த ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுவதற்கான ஒரு முதல் புள்ளி இது என்பதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் தன்ராஜ் அதனை தொடர்ந்து நாம் பார்த்தால் ஜேவிபியினுடைய கூட்டம் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய கூட்டம் தொடர்பான செய்திகளையும் நாம் பார்க்கலாம் நாமணி பத்திரிகையின் பிரதான பக்கத்தில் இருக்கிறது இணைய பத்திரிகை உள்பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது மைத்ரி ரணில் மஹிந்தவை தோற்கடிக்க அணி திரள்வோ மனோகுமார திசாநாயக் எனும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது ஆம் கொழும்பு பிஆர்சி மைதானத்தில் இடம்பெற்ற மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தொழிலாளர் தின கூட்டத்தின் போது அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்கள் கருத்து வெளியிடுகின்ற போது பல்வேறு விடயங்களை அவர் தெரிவித்தார் அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தவறுகள் அதே போன்று முன்னாள் ஜனாதிபதியினுடைய பொது எதிரணியினருக்கு எதிரான கருத்துக்கள் ஜனாதிபதிக்கு எதிரான கருத்துக்கள் என்று அனைவரையும் தாக்குகின்ற வகையில் தான் அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களினுடைய உரை அமைந்திருந்தது கொழும்பு கெம்பல் பார்க் மைதானத்தில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய மேதின கூட்டம் நடைபெறுகிறது ரணில் விக்ரமசிங் என்பவர் யார் என பார்த்தால் இந்நாட்டில் உழைக்கும் மக்களின் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தை கொள்ளையி
இப்படி ஒரு தொழிலாளர்கள் கூட்டத்தை நடத்த முடியும் என்பதான் ஒரு கேள்வியை அனுரகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் முன்வைத்திருந்தார் நாட்டின் தேசிய வளங்களை விற்பனை செய்பவர் அவர் அவர்களே இன்று தொழிலாளர் தினத்தை கொண்டாடுகின்றார்கள் மறுபுறத்தில் மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான அணி கொழும்பு காலிமுகத்திடத்தில் மே தின கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடுகின்றார்கள் அவ்விடத்திலிருந்து சற்று முன்பு பார்த்தால் மஹிந்தவால் சீனாவுக்கு காணி உரிமை சகிதம் விற்பனை செய்யப்பட்ட துறைமுக நகரம் தென்படும் மேடையின் பின்னால் பார்த்தால் முன்னாள் இராணுவ வைத்தியசாலை அமைந்துள்ள இடம் அதனை அகற்றிவிட்டு அவ்விடத்தையும் வெளிநாட்டு நிறுவனமான ரங்கீலாவிற்கு நில உரிமை சகிதம் மஹிந்தவே விற்பனை செய்திருக்கின்றார் எனவே எமது தேசத்தை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்தவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் எனவே அவர் எவ்வாறு அவ்விடத்தில் கூட்டம் நடத்துகின்றார் அந்த இடத்திலிருந்தே நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ள முடியும் எமது நாட்டை வெளிநாடுகளுக்கு விற்றவர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் என்பதை அனுரகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார் அதே மேதின கூட்டத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இந்த தேசத்தை விற்கின்றார்கள் என்பதாக அரசாங்கத்தை குற்றம் சாட்டியிருந்தார் ஆனால் அனுரகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் துறைமுக நகர திட்டத்தை சீனாவிற்கு விற்றவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் அதிலும் குறிப்பாக இருபது ஹெக்டேர் காணியை சொந்தமாகவே விற்பனை செய்கின்ற ஒப்பந்தத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஈடுபட்டார் என்கின்ற விடயத்தை அந்த இடத்தில் சுட்டி காட்டினார் அதே போன்று இந்த இராணுவத்துக்கு சொந்தமானோரிடம் ரங்கீலா நிறுவனத்திற்கு விற்பனை செய்தது மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் எனவே நமது தேசத்தை வெளிநாட்டுக்கு விற்பனை செய்த இடத்தில் அவர் கூட்டத்தை நடத்துகின்றார் தொழிலாளர் தினம் கூட்டம் நடத்துவதற்கு இவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் என்பதை அனுரகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் சொல்லியிருந்தார் அது மாத்திரமல்லாமல் முன்னாள் ஜனாதிபதி தொடர்பாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை அவர் முன்வைத்தார் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தை மஹிந்தவின் தரப்பினர் கொள்ளையிட்ட முற்பட்டதை அறிந்து போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார் மஹிந்த ராஜபக்ச அது மாத்திரமல்லாமல் எண்ணெய் விலை அதிகரிக்கிறது என போட போராடியவர்கள் மீதும் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார் அதே போன்று ரத்து பஸ்வல பகுதியில் நீர் கேட்டு போராடிய மக்கள் மீதும் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார்கள் இவர்களா தொழிலாளர் தினத்தை கொண்டாடுகிறார்கள் என்பதான ஒரு கேள்வியை அவர் கேட்டிருக்கின்றார் அதே போன்று மைத்ரி தலைமையிலான சுதந்திர கட்சி கண்டியில் மேதின கூட்டத்தை நடத்துகின்றது அவர்களை பற்றி விவரிக்கின்ற போது தரமான கூட்டமாக அவர்களுடைய கூட்டம் அமையவில்லை எனவே அவர்கள் பற்றி பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்பதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் இன்று பிஆர்சி மைதானத்தில் நடைபெறுகின்ற இந்த கூட்டம் தான் உண்மையான தொழிலாளர் கூட்டம் ஏனென்றால் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களை கொண்டு நீங்கள் இதனை தீர்மானிக்க முடியும் என்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் அதாவது பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மலையக மக்கள் உள்ளிட்ட தொழிற்படையினர் அதிகமாக தொழிற்சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்ட கூட்டமாக மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய கூட்டம் அமைந்திருந்தது எனவே இதுதான் உண்மையான தொழிலாளர்களுடைய கூட்டம் என்பதாக அவர் கருத்து வெளியிட்டிருக்கின்றார் இதுபோன்று பொருளாதார ரீதியான பல்வேறு தகவல்கள் தொடர்பாகவும் அவருடைய கருத்துக்கள் அமைந்திருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாட்டில் கடன் நூற்றி மில்லியன் ரூபாய் என்பதாக அண்மையிலே ஒரு கருத்து நிதியமைச்சரால் வெளியிடப்பட்டது இதே நேரத்தில் பிரதம மந்திரி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இந்த கடன் ஏழாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு பில்லியன்களாக அதிகரித்திருக்கிறது என்பதாகவும் தற்போது நாட்டின் மொத்த கடன் தொகையின் பெருமதியை சரியாக கூற முடியாது என்று இவர்கள் கூறுகிறார்கள் எனவே நாடு கடனில் மூழ்கி இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றவர்கள் இந்த நாட்டை வெற்றி பாதையில் கொண்டு செல்வோம் என்று கூறுவதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது ஜனாதிபதி அவர்கள் உலக தலைவர்களுடன் விருந்து பிரசாரத்தில் கலந்து கொள்கின்ற வீடியோக்களை பார்த்தோம் எனவே அது நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கிற விடயமாக இந்த அரசாங்கம் சொல்கிறது உண்மையில் அது பெருமை சேர்க்கிற விடயம் அந்த கூட்டத்தின் போது கூட இந்த நாட்டிற்கு எப்படி கடனை பெற்றுக் கொள்வது என்பது தொடர்பாகத்தான் அரசு தலைவர்களோடு பேசியிருப்பார்கள் எனவே கடன் கேட்பது ஒரு வகையான பிச்சை கேட்பதற்கு சமமான ஒரு விஷயம் பிச்சை இரண்டு வகைப்படுகிறது சாதாரணமாக பிச்சை கேட்பது இன்னும் ஒன்று இமை நாம் அலங்கரித்துக் கொண்டு கோட் அணிந்து டை அணிந்து கொண்டு பிச்சை கேட்பது இந்த அரசாங்கம் அதைத்தான் செய்கிறது என்பதாக மிகவும் காட்டமாக அரசாங்கத்தையும் அதே நேரத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதியையும் தாக்கி மக்கள் விடுதலை முன்னணி இந்த கூட்டத்தில் பேசியதை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இனிய சில கட்சிகளுடைய மீதின கூட்டத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயங்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டம் மீதின கூட்டத்தினுடைய சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் பிரதானமாக பார்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக தினக்குரல் பத்திரிகையில் தரப்பட்டிருக்கின்ற விடயம் அரசியல் தீர்வு தொடர்பாக இரண்டு வாரத்தில் அரசின் முடிவு ஆலையடி வேம்பில் சம்பந்தன் என்னும் தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது தினக்குரல் பத்திரிகையில் அதே வேளையில் வீரகேசிரி பத்திரிகையில் அந்த செய்தி இவ்வாறு தரப்பட்டிருக்கின்றது சுயநிர்ணய உரிமையுடன் இணைந்து வடக்கில் வடகிழக்கில் அதிகார பகிர்வு அவசியம் கூட்டமைப்பு மீதின பிரகடனத்தில் தெரிவிப்பு எனும் தலைப்பில் வீரகேசிரி பத்திரிகை செய்து தந்திருக்கிறது அதே வேளை தமிழ் மிரர் பத்திரிகையில் வடக்கும் கிழக்கும் இணைந்தாலே தமிழ் பேசும் சந்ததி காக்கப்படும் எனும் தலைப்பில் தமிழ் மிரர் பத்திரிகையை செய்து தந்திருக்கிறது ஆம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் அவர்களினுடைய பார்த்தால் நாங்கள் ஆலையாடி வேம்பு தர்மசங்கரி மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அவர்கள் தெரிவிக்கின்ற போது மிகவும் பொறுப்புடன் கூடியதாக
பெருமளவு இராணுவ செலவுகள் மற்றும் இழப்புகள் ஏற்பட்டன இப்பொழுது யுத்தத்தின் பின்னரான காலகட்டத்தில் இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் அதே நேரத்தில் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் தமிழ் மக்களினுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு என்கின்ற போது மக்கள் விரும்பக்கூடிய மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தீர்வாக அது அமைய வேண்டும் என்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார் சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற நாடுகள் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கின்றன அந்த நிலையை எமது நாடு அடையாமல் இருந்தாலும் அதனை அடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்பதாக தெரிவித்திருந்தார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அவர்களுடைய உரையை பார்க்கலாம் நாங்கள் விரும்புகின்றோம் அப்படி இந்த மாணவர்கள் நிலைமை ஏற்பட வேண்டுமா இருந்தால் தற்பொழுது உள்ள ஆட்சி முறை மாற்றி அமைக்கப்பட்டு அதிகாரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு தங்களுடைய தலைமையை வெவ்வேறு பிரதேசங்களில் வாழ்ந்த மக்கள் நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட வேண்டும் அதான் சுயநிதிய உரிமையுடைய அர்த்தம் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது விதமான தீர்வை பெறுவதற்கு அதை அடைவதற்காக சில பல நடைமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டு தற்பொழுது அந்த நடைமுறைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன எதிர்பாரம் இரண்டு இரண்டு வாரங்களுக்குள் ஒரு முன்னேற்றத்தை நாட்டு மக்கள் அறியக்கூடிய நிலைமை இருக்கலாம் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் எமது மக்களுக்கு ஏற்புடைய அற்ற ஒரு தீர்வை நாங்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அது உறுதி ஆனால் வந்திருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் இழக்கக்கூடாது அனைவரையால் தற்போதைய நிலைமையை குழப்பாமல் எவருடைய பாகமையும் நாங்கள் சம்பாதிக்காமல் மற்றவர்களுடைய உரிமைகளை மதித்து எமது உரிமைகளை நாங்கள் பெறக்கூடிய வகையில் நாங்கள் செயலாற்ற வேண்டியது முக்கியமான கடமை என்று நான் கருதுகின்றேன் தமிழ் பேசும் பெரும்பான்மை நிரந்தரமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எங்களுடைய முக்கியமான அடையாளம் அந்த தமிழ் பேசும் பெரும்பான்மை வடகிழக்கு இணைப்பை நாங்கள் கேட்ட பொழுது தற்பொழுது கேட்கின்ற பொழுது அதற்காகத்தான் நாங்கள் கேட்கின்றோம் அதிகார பயிர்வு வந்த பிறகு நாங்கள் பலவாக கேட்படுகிறார் எவரையும் நாங்கள் பார்க்கவில்லை எவரையும் நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை வடகிழக்கில் வாழ்கின்ற சகல மக்களை நாங்கள் நேசிக்கின்றோம் நாங்கள் சமாதானமாக வாழ விரும்புகின்றோம் அவர்களுக்கு நீதி நியாயம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எமது மனதில் எவ்விதமான சந்தேகம் இல்லை அதே சமயம் நீதி நியாயம் உங்களுக்குரியது தமிழ் மக்களும் முஸ்லீம் மக்களை ஏமாற்ற முடியாது முஸ்லீம் மக்களும் தமிழ் மக்களை ஏமாற்ற முடியாது ஆனபடியால் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக முஸ்லீம் தலைவர்களும் தமிழ் தலைவர்களும் ஒன்று கூடி பேசி நாங்கள் இரு பகுதியும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நல்ல முடிவுகளுக்கு நாங்கள் வர வேண்டும் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வர அந்த அழைப்பை நான் சந்திரத்தில் விட வேண்டும் விரும்புகிறேன் ஆம் நேற்றைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கூட்டத்தின் போது போது வடக்கும் கிழக்கும் இணைந்ததாக ஒரு தீர்வு வேண்டும் என்பதான விடயத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் உட்பட பலருமே அங்கே எடுத்துரைத்திருந்தார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அவர்களும் வடக்கு கிழக்கு இணைந்ததாக இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இங்கு வாழ்கின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் சம உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் முஸ்லீம் மக்களை தமிழ் மக்களை மாற்ற முடியாது தமிழ் மக்களை முஸ்லீம் மக்களை மாற்ற முடியாது எனவே எல்லோரும் இணைந்துதான் நாம் எமது உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதான ஒரு விடயத்தை கூறியிருந்தார் இதேபோன்று சமஸ்தி தொடர்பாகவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அவர்கள் பேசியிருந்தார் அதாவது சுதந்திரத்திற்கு முன்னர் இலங்கையிலே சமஷ்டி ஏற்படுவதை அனைவரும் விரும்பியிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டதன் பிற்பாடு கூட சமஷ்டி ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்கான விருப்பம் இலங்கையில் காணப்பட்டது துரதிஷ்டவசமாக அது எமக்கு ஏற்படவில்லை இதேபோன்று பல சந்தர்ப்பங்கள் எமக்கான அரசியல் தீர்வு கிடைக்கப்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்த போதும் நாம் கை கழுவி விட்டோம் அதை ஆனால் இப்போது இருக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் மிக முக்கியமான ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எமக்கான ஒரு தீர்வு நிச்சயமாக கிடைக்கப்பெறும் என்பதான நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையில் நாம் அதனை பெற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் எந்த ஒரு சமூகத்தையும் பகைக்காது எம்முடைய உரிமையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வழிவகைகளை நாம் தேட வேண்டும் வீணான குழப்பங்களில் ஈடுபட வேண்டாம் வீணான பொய் பிரசாரங்களை செய்ய வேண்டாம் என்பதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் தன்ராஜ் நீங்கள் வாசித்த ஒரு விடயத்திலே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி சமஷ்டி அற்றதான ஒரு தீர்வை வழங்குவது தொடர்பாகத்தான் முன்மொழிந்திருக்கின்றது இந்த முரண்பாடுகள் தான் சிலர் மத்தியில் இருந்து தீர்வினைவர்கள் தரப்போவதில்லை என்பதான கருத்துக்கள் மேலோங்குவதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கின்றது ஆனால் எதிர்கட்சி தலைவர் சம்பந்தனையா அவர்கள் அதே போன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் போன்றோர் இந்த அரசியல் தீர்வு விடயத்தில் சிறுபான்மை மக்கள் விருப்பப்படுகின்ற எதிர்பார்க்கின்ற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்பதை இன்றும் உறுதியாக கூறி வருகிறார்கள் எனவே அதன் பின்னால் இருக்கின்ற சில சூட்சமமான காயநகர்த்தர்கள் தொடர்பாக எம்மால் கருத்துக்கள் கூற முடியாது எது எப்படி இருந்தாலும் சகல மக்களும் சுதந்திரமாகவும் சந்தோஷமாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தீர்வு கிடைக்கப்பட்டால் அது ஒரு பெரிய விடயம் என்பதாகத்தான் எமக்கு தோன்றுகிறது நேரத்தை சரிபார்த்துக் கொண்டு Pat Pat Hotel K type in your monthly installment and search
நேற்று தினம் இன்னும் சில மேதின கூட்டங்களிலும் பேசப்பட்ட விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் மலையக கூட்டங்கள் நடைபெற்றது அது போல மிஸ்ரா ஜனநாயக தேசிய அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் யாழ்ப்பாண நல்லூர் சங்கிலியின் பூங்கா வளாகத்தில் நேற்று ஒரு மீதினம் கூட்டம் இடம்பெற்றிருந்தது அதில் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன அவரது புதல்வர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவர்களுடைய தலைமையில் அங்கே சில விடயங்கள் பேசப்பட்டது தமிழ் மீறல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக கூட அந்த செய்தித்தான் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது தமிழ் மக்களுக்கான வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றுவதில் தோற்றது நல்லாட்சி எனும் தலைப்பில் அவர்கள் அந்த விடயத்தை ஒப்புக்கொண்டு ஒரு உறுதியை அளித்திருக்கின்றார் ராஜித சேனாரத்ன அவர்கள் அடுத்த மேதின கூட்டத்திற்கு நான் இங்கே வருகை தருகின்ற போது உங்களுடைய பிரச்சனைகள் பலவும் தீர்க்கப்பட்டிருக்கும் சந்தோஷமாக நாம் கொண்டாடுகின்ற ஒரு மேதின கூட்டமாக அது இருக்கும் என்பதான ஒரு கருத்தை அவர் அங்கே முன்வைத்திருந்ததையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது குறிப்பாக அரசியல் தீர்வு விடயங்களில் ஒரு முக்கியமான தீர்வு எட்டப்பட்டிருக்கும் என்பதான ஒரு கருத்தை அவர் முன்வைத்திருந்தார் அதே வேளை நேற்று தினம் மலைய கூட்டங்கள் இரண்டு பிரதான கட்சிகளும் பிரதானமாக கூட்டங்கள் இரண்டை நடத்தியிருந்தது ஒன்று தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி மற்றது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இரண்டிலும் பேசப்பட்ட விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக தமது அரசியல் பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டிய விடயங்களில் பிரதான கட்சிகளுக்கு எவ்வாறான ஒரு போட்டி நிலைமை காணப்படுகின்றது முஷராப் அதுபோல தான் மலைய கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணிக்கும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசுக்கும் இருக்கிறது தங்களுடைய பலத்தை நிரூபிக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அவர்கள் அதில் பேசப்பட்ட விடயங்கள் கூட அவருடைய பலத்தை நிரூபிக்கின்ற விடயங்களாக அரசியல் முழக்கங்களாகவே அமைந்திருந்தது குறிப்பிட வேண்டும் ஆமா தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய கூட்டம் தொடர்பாக நாம் பார்க்கின்ற போது தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய கூட்டம் ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி தொழிலாளர் தேசிய சங்கம் மலையக மக்கள் முன்னணி ஆகிய அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்த தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியினுடன் மேதின கூட்டம் தலவாக்கல்லை நகரசபை மைதானத்தில் நடைபெற்றது தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி தலைவர் அமைச்சர் மனோ கணேசன் பிரதி தலைவர்களான அமைச்சர்களான பி திகாம்பரம் வி ராதாகிருஷ்ணன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஏ அரவிந்த் குமார் அதே போன்ற எம் திலகராஜ் வேலுகுமார் மத்திய மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் சோ ஸ்ரீதரன் எம் உதயகுமார் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்ட பெருந்தலான மக்கள் கலந்து கொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சியாக அந்த நிகழ்ச்சி மாறியிருந்தது தலவாக்களை பஸ் தரைப்பு நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஊர்வலத்தில் முக்கியஸ்தர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டார்கள் சுமார் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் இடம்பெற்ற ஊர்வலம் நகரசபை மைதானத்தை வந்தடைந்தது சுமார் பத்தாயிரம் பேர் வரையில் மக்கள் கலந்து கொண்டார்கள் நகரசபை மைதானத்தில் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் கொடிகளும் பதாகைகளுமே வைக்கப்பட்டிருந்தன வேறு எந்த ஒரு கொடியும் இடம்பெறவில்லை அதேபோல் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி தலைவர்களுக்கு மாலைகள் அணிவிக்கப்படவில்லை மாலை அணிவிக்க யாரும் வர வேண்டாம் என முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு விடயம் என்பதையும் நாம் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம் குறிப்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதி நாட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு புரட்சி அல்லது ஒரு மாற்றம் பற்றி எல்லோரும் பேசுவது வழக்கம் முன்னாள் ஜனாதிபதி வீழ்த்தப்பட்டு புதிதாக ஜனாதிபதி நல்லாட்சி வந்தது மலையகத்தை பொறுத்தளவிலும் ஒரு புரட்சி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் இந்த முற்போக்கு முன்னணியினுடைய நகர்வு அந்த மக்கள் மத்தியிலே ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருந்தது இப்போது இந்த மேதின கூட்டத்திலும் மாலைகள் போட்டு கௌரவங்களை செய்வது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் என்பதாக அவர்களாக கேட்டுக்கொண்டது ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு விடயம் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் இதனை நாங்கள் ஒரு முன்மாதிரியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்பதாக கூட கூற முடியும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் இதே போன்றும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் மீதின கூட்டம் நேற்று கினிகத்தேனையில் இடம்பெற்றது இக்கூட்டத்தில் பிறந்தலான மக்கள் கலந்து கொண்டார்கள் கினிகத்தேன மங்கள விநாயகர் ஆலயத்திற்கு அருகாமையிலிருந்து நேற்று காலை பதினோரு மணி அளவில் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசினுடைய மீதின ஊர்வலம் ஆரம்பமானது பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசினுடைய பொதுச் செயலாளருமான ஆறுமுகன் தொண்டமான் மத்திய மாகாண சபை அமைச்சர் எம் ரமேஷ் உவா மாகாண அமைச்சர் செந்தில் தொண்டமான் உள்ளிட்ட இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் முக்கியஸ்தர்கள் பலரும் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் அதேபோன்று தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை வலியுறுத்தி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் கோஷம் அளிப்பினர் ஊர்வலம் கினிகத்தேன மத்திய பஸ் நிலையத்தை வந்தடைந்ததும் கூட்ட நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகின ஆறுமுகன் தொண்டமான் கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்தார் காங்கிரஸ் கீதமும் இசைக்கப்பட்டது பின்னர் மேடை ஏறிய ஆறுமுகம் தொண்டமான் பலத்த கரகோசத்துக்கு மத்தியில் மக்கள் வரவேற்றனர் கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த தருணத்தில் அமைச்சர்களான தயாசிரி ஜெயசேகர அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர் ஆகியோரும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முத்து சிவலிங்கமும் மேடைக்கு வருகை தந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம் என்பதாகவும் இரண்டு முப்பது மணி அளவில் இந்த கூட்டம் நிறைவடைந்ததும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசினுடைய கூட்டமும் மிக பெருந்தான மக்கள் பங்கேற்ற ஒரு கூட்டமாக நடைபெற்றது இன்றைய பத்திரிகையில் உள்பக்க செய்தியை பார்க்கின்ற போது ஆறுமுகம் தொண்டமானுக்கு அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட இருக்கிறது என்பதான ஒரு செய்தியையும் நாம் உட்பக்க செய்தியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அமைச்சரவையில் மாற்றம் ஏற்பட இருப்பதான தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன ஒருவேளை அவ்வாறான அந்த தகவல்களினுடை
பேர் சொல்றாங்களாம் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியை பிரிப்பதில் எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் நாங்கள் பிரித்து விட்டுருக்கோம் பிரித்து விட்டுருவோம் நான் சொல்லுகின்றேன் இந்த மேடையிலே எந்த கொம்பனுக்கும் அது முடியாத விஷயம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய மக்கள் லாய்த்திலே வாழ்ந்து லாய்த்திலே வளர்ந்து தேயிலே வாழ்ந்து சாகுடைய காலம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு அப்படி அல்ல எங்க மக்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஏழு பேசி காணி தனி வீடு அதுக்கான ஒப்பனையை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கோம் நிறைய பேர் இப்ப பத்திரிகையில அறிக்கை விடுறாங்க நாங்க தான் இந்தியா பிரதமர் கொண்டு வர முடியும் இவ்வளவு நாள அமைச்சரா இருந்தவங்க தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரே கொண்டு வர முடியல சில பேர் அறிக்கை விடுறாங்க இந்தியா பிரதமரை வரவேற்க மணல் இல்லையா அவங்களுக்கு மணல் இல்லதா கஷ்டம் மாவட்டத்தில் உரிமைகளை தர தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்றால் தராவிட்டால் அவற்றை நாங்கள் தட்டி வாங்குவோம் அடித்து வாங்குவோம் கேட்டு வாங்குவோம் போராடி வாங்குவோம் என்று தெரியும் அவர்களுக்கு ஊடகங்கள்ளவற்றில் <laughs> நேற்றும் வேலை செய்த தொழிலாளர்களை நாங்கள் கண்டிருந்தோம் இருந்தபோதிலும் அரசியல் கட்சிகளுடைய இந்த பலத்தை நிரூபிக்கின்ற கூட்டங்கள் அரசியல் கண்காட்சிகள் நேற்றைய தினம் நிறைவடைந்திருக்கிறது என்று நாங்கள் சொல்லலாம் மே தினத்தில் நாற்பது மில்லியன் ரூபாய் இப்போசாவுக்கு வருமானம் என்ற ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நேற்றைய தினம் வெளியில் சென்றிருந்தால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் முழுவதுமாக பஸ்களில் சனங்கள் நிரப்பப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்டார்கள் சிலர் கொழும்பை சுட்டி காட்டி இருக்கின்றார்கள் சில பஸ்களை நாங்கள் பல இடங்களில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது கொழும்பு நகர் வீதிகளில் அந்த பஸ்கள் வளம் வந்ததை காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே நாட்டின் பல பாகங்களிலிருந்து பஸ்களில் அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் இந்த மீதின கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற விடயத்தை சொல்லலாம் குறிப்பாக தனியார் பஸ்களை தவிர்த்து இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு மாத்திரம் நாற்பது மில்லியன் ரூபாய் நேற்றைய தினம் வருமானம் கிடைத்திருக்கின்றது மே தினத்தில் என்ற ஒரு இடத்தை தினக்குரல் பத்திரிகை சுட்டி காட்டியிருக்கின்ற ஒரு இடத்தை நாங்கள் சுட்டி காட்டலாம் அந்த செய்தியை தொடர்ந்து நாங்கள் வீரகசி பத்திரிகையிலும் கூட அந்த செய்தியை காணக்கூடியதாக இருந்தது வீரகசி பத்திரிகையிலும் சுட்டி காட்டுகிறது பொது எதிரணியின் கூட்டத்துக்கு வருகிறந்த இருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் மிஸ்ரம் சிங்கள பத்திரிகையிலும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது அதிக வெப்பம் அதிக வெப்பம் காரணமாக அந்த உயிரிழப்பு இடம்பெற்றிருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் நாங்கள் நேற்றைய கூட்டங்களில் காணக்கூடியதாக இருந்த மிஸ்ரம் நிறைய ஒரு வயதானவர்களையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது ஐம்பது அறுபது வயதை தாண்டியவர்கள் இந்த கூட்டத்துக்கு அழைக்க அழைத்து வரப்பட்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக இந்த ஊர்களில் இருந்து பஸ் கொழும்புக்கு செல்வதாக கூறிய உடன் அவர்கள் வீடு பஸ்கள் ஏரியில் வருகை தந்திருப்பதையும் நாங்கள் சிலரிடம் சில இடங்களில் காணக்கூடியதாக இருந்தது இறுதியாக ஒரு விடயம் தான் ராஜ் நேற்றைய தினம் இந்திய பிரதமரனுடைய வருகையின் போது கருப்பு கொடி காட்டி எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதாகவும் பொது எதிரணியினரால் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்திய பிரதமர் வருகின்ற மே மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி இலங்கைக்கு வர இருக்கின்றார் அந்த பயணத்தின் போதான இந்த எதிர்ப்பு என்பதும் இலங்கையினுடைய அரசியலிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயப் பொருளாக எதிர்வரும் காலங்களில் இருக்கும் என்பதைத்தான் நாம் இந்த இடத்தில் சுட்டி காட்டலாம் அந்த செய்தியை தொடர்ந்து காற்று நிலை பார்க்கலாம் தமிழ் மீரர் பத்திரிகை பொருத்தமான ஒரு காற்று நிலை தந்திருக்கின்றார்கள் மே தினத்தின் பின்னர் என அதில் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது தொழிலாளர்கள் அவர்களுடைய உரிமைக்காக அவர்களுடைய அந்த லட்சணையில் கார்களில் பூட்டு போட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதுபோல அதனை சங்கிலியாக மாட்டிக்கொண்டு அரசியல்வாதிகள் செல்கின்றார் தொழிலாளர் உரிமையை அவர்கள் இப்பொழுது மேடைகளிலே அவர்கள் மாலையாக போட்டிருந்தார்கள் நாளை அதை தொழிலாளர்களினுடைய கால்களில் விலங்காக போட்டிருப்பார் திவேன பத்திரிகையும் அதே போல் ஒரு கார்ட்டூன் தான் மே முப்பதாம் தேதி தொழிலாளர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் மே முதலாம் தேதி அவர்கள் மேலே அழைத்து வரப்பட்டு மே இரண்டாம் தேதி இன்றைய மீண்டும் அந்த இடத்துக்கு அவர்கள் சென்றிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது 
லங்காதிப்பு பத்திரிகையுடைய காட்டுணி இவ்வாறு தெரிவிக்கிறது முன்னாள் ஜனாதிபதி இப்போது பலியாடாக பொது கட்சியினால் அழைத்து வரப்பட்டிருக்கின்றாரா என்ற ஒரு கேள்வி அவருக்கு இப்போது அவருடைய தலையை சுற்றி ஒரு வட்டம் போடப்பட்டிருக்கிறது பானை இருக்கிறது எனவே பானை முழுவதும் இருட்டாகத்தான் இருக்கும் எனவே உலகத்தினுடைய வெளிச்சத்தை அவர் பார்க்க முடியாது எனவே தனக்கான ஆதரவு தளம் என்பது தனக்கான பலம் என அவர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் சில வேளை அது பிழையாக கூடும் என்பதையும் இது சூசகமாக லங்காதி இப்போ சுவாரிஸ் காட்டுணி இவ்வாறு தெரிவிக்கின்றது அரசியல்வாதி மறுபுறமாக செல்கின்றார் அந்த தொழிலாளர் சின்னம் உரிமை சின்னம் இப்போது தொழிலாளர் கொடுக்கப்பட்டு சொல்லப்படுகின்றது பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளும் அடுத்த வருடம் தேவைப்படும் என்று ஆக அடுத்த வருடம் வரை அதை தொழிலாளர்கள் சுமந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்போது லக்மி பத்திரிகையினுடைய காட்டுணை பார்க்கலாம் முன்னாள் ஜனாதிபதி அந்த கிரீடத்தின் கனவோடு இருக்கின்றார் அந்த கனவுக்கான காரணம் நாடு முழுவதுமாக போராட்டம் என்ற தலைப்பு டிவியில் செய்தியாக வருகின்றது இப்போது அவர் ஒரு பாடல் ஒன்றை பாடுகின்றார் எனக்கு வாழ்க்கை ஊராக பூக்களாக இருக்கும் இந்த போராட்டங்கள் இருக்கும் வரை என்று ஒரு பாடலை பாடிக்கொண்டு முன்னாள் ஜனாதிபதி தொலைக்காட்சியின் முன்னால் அமர்ந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆயிரம் பத்திரிகையின் காட்டும் இறுதியாக இதுவும் தொழிலாளர்களோடு சம்மந்தப்படுத்தப்பட்ட விடயம் இப்போது அந்த தொழிலாளர் தினத்துக்கு வருகை தந்த வாகனங்களில் வருகிற கட்சிகளை நாங்கள் ஒரு புறமும் மறுபுறமாக அந்த குப்பை அறுவடையும் குப்பை தொட்டிக்குள் சென்று விட்டார்கள் தொழிலாளர்கள் அவர்களது குப்பையை அகற்றி கொண்டிருப்பார்கள் எனவே அவர்கள் எல்லோரும் கூட்டத்தை நடத்தியவர்கள் பிரதான அரசியல்வாதிகள் இப்பொழுது அவர்களுடைய இருப்பிடங்களுக்கு சென்றிருப்பார்கள் தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய வேலைகளை இன்று தொடங்கியிருப்பார்கள் அந்த காட்டினோடு இன்றைய சுயாதீன செய்திப்பார்கள் இந்த விடைபெறலாம் முஷராப் மீண்டும் எங்களுடைய உண்மையான உழைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு நேற்றைய தினம் வீடுகளில் இருந்திருப்பார்கள் பலர் வேலைகளில் இருந்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மற்றும் ஒரு செய்தியில் பார்வையில் உங்களை சந்திக்கலாம் என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்